habari za muda huu mpenzi mtazamaji hii ni IBN TV Africa mimi ni Hamedi Lubumba na kualika katika kipindi cha Uislamu na Jamii na leo katika kipindi chetu cha Uislamu na Jamii ni muendelezo vipindi ambavyo tumeanza katika wiki zilizopita tukizungumzia uhuru wa binadamu hapa studio siku peke yangu nipo na mchambuzi na mbobezi wa masuala ya kijamii naye ni Sheikh Abdul Razak Msuya Sheikh karibu sana asante sana shukrani pamoja nami tunakualika ili tuendelee na masomo yetu kuhusu uhuru wa binadamu labda tuweze kukumbusha mpenzi mtazamaji kwamba katika kipindi kilichopita tulizungumzia chanzo na chimboko la vuguvugu hili la kudai uhuru kwa binadamu na tukawa tume Sheikh ameeleza mengi sana kuhusiana na chimboko hili hususa katika nchi za magharibi na jinsi ambavyo dini ziliweza kutumiwa vibaya na hatimaye kusababisha kuwepo na mwanya ambao umeweza kusababisha chimboko hili la kuweza kudai uhuru na leo tunaendelea kutizama swala zima la uhuru wa binadamu lakini tutatizama mtazamo wa Uislamu juu ya uhuru na vile vile tutatizama mtazamo wa wengine wasio kwa Uislamu juu ya uhuru na kusikwa nasi katika dakika zichache ili Sheikh aweze kutufundisha mengi yanayohusiana na uhuru wa binadamu Sheikh kama ambavyo tumeweza kuwatambulisha kwamba katika kipindi kilichopita tulitizama chimbuko la vuguvugu la kudai uhuru na sasa tunataka tutizame mitazamo kadhaa juu ya uhuru labda tukiachana na waislamu wanaweza kuona mtazamo wao juu ya maana na tafsiri ya uhuru wengine hususan magharibi wanatoa maana na tafsiri gani juu ya uhuru asante a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kwanza nafurahi kwamba umetoa mukhtasari wa yale tulojifunza katika kipindi chetu kilichopita na kwa hakika tulisema kwamba tunajiandaa ili tuweze kupata ile maana ya uhuru kwa mtazamo wa Uislamu lakini vile vile uhuru kwa mtazamo wa wasiokuwa Waislamu hasa katika hicho lichokiita kuwa ni vuguvugu la kupigania uhuru wa binadamu uh, lakini kabla ya kuelezea wanasema nini kuhusu uhuru nilitaka tuweke msingi mmoja kwanza ndio kwamba hakuna jamii yoyote ya kibinadamu inayoamini juu ya huria mutlaka uhuru usiokuwa na mipaka hilo kwanza tukubaliane kwa hivyo walimwengu wasiokuwa waislamu na hasa hao ambao ni vinara wa kupigania uh, uhuru wa binadamu wanaamini kwamba lazima uhuru uwe na mipaka na ndio maana tukasema maana ya uhuru inayofahamika ni ilghaul quyudi kuondoa vikwazo katika jambo kwa hivyo kama ni mtumwa maana yake vile vikwazo alivyowekewa na bwana wake hawezi kufanya analotaka hawezi kwenda anapotaka yeye ni mtumishi anayetakiwa atumikie tu yale ambayo bwana wake anataka kuondosha hii mipaka hivyo vikwazo kama ni, ni, ni mfungwa ni kutolewa katika kikwazo cha kuta zile zinazomzuia yeye asitoke akachanganyikana na na jamii nyingine kama ni uhuru kwa maana ya nchi iliyokoloniwa ni wale waliosimama mbele ya wale waliokoloniwa na kuhakikisha kwamba wanawatumikisha katika mambo kwa maslahi yao kuondoka wale hao wakawa uhuru kwa hivyo uhuru una maana ya kuondosha vikwazo katika maeneo tofauti tofauti lakini uhuru ni kule kutenda kama unavotaka kufanya kama unavotaka kwa sharti la kuheshimu sheria iliyowekwa na ndio maana tunasema kwamba hii si maana ya Kiislamu tunaielezea lakini kuna maeneo tunakutana. Hii ina maana kwamba wasiokuwa Waislamu wanapozungumza uhuru na hapa tunazungumza nchi za kimagharibi zaidi. Kwa sababu hata Mkristo ana maeneo mengi ya uhuru yanayofanana na Uislamu. Hapa tunazungumza fikra za kimagharibi zilizoibuka kutokana na zile asri zile zama za mwangaza kama tulivyozungumza. Kwamba binadamu huru lakini awe hatoki nje ya sheria zilizowekwa. Kwa hivyo mipaka yake ni zile sheria na kanuni zilizowekwa na jamii yake ile. Kwa maana ya kwamba kutokuwepo na sheria zinazodhibiti uhuru ni kumfanya binadamu kuwa mnyama. Na kwa kuwa na akili atakuwa mbaya zaidi kuliko mnyama kwa sababu ana mbinu za kuharibu vile vile. Kwa hivyo wao pia wanaamini kwamba uhuru una mipaka yake. Ni mipaka yake ni nini? Sheria iliyowekwa kwa maana kwamba sheria inazuia kuingilia uhuru wa mwingine na wao wanasema kwamba mwisho wa uhuru wa mtu ni pale ambapo uhuru wa mwingine unaanzia kwa maana huwezi kuingilia lakini hivi natajwa na nini 
sheria iliyowekwa kwa mfano Tanzania kuna katiba na kuna sheria zinazotawala na kuna kanuni ambazo ziko chini ya sheria haziendi wala zikiuki vifungu vya kisheria katiba mbalimbali mbali zinazotawala taasisi mbalimbali vile vile zinaweka limitation katika uhuru wao kwa maana ya kwamba hawezi kila mmoja kuwa ni msemaji wa taasisi hawezi kila mmoja kuamua kufanya lolote katika taasisi hii ni nidhamu ndogo tu ya kawaida na ndio maana nikasema tusio wepesi kuwasingizia hata wao wana mipaka lakini mjadala wetu ni kwamba hizi sheria na mipaka ni nani anayehusika kuiweka na hapa ndipo ambapo tunaandaa mazingira ya kuelewa sisi wa islamu tunasema nini sawa binadamu wote wanakubaliana tumezungumza habari ya dini hapa kwamba dini ina maana pana hata dini za kienyeji sasa hawa watu walokuwa wakiishi ni wachaga ni wapare ni wapemba wanaishi kimila kabla ya kuja uislamu kabla ya kuja ukristo walikuwa hawana uhuru walikuwa nao lakini uhuru wenyewe ulikuwa hauna mipaka ilikuwepo kwa maana ya kwamba jamii vile vile ilikuwa inaweza kumwadhibu mtu nakumbuka kuna ukoo ambao sitaki kutaja ambao ni maarufu kwa katika e, 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 kabila la wapare kwa mfano asili ni wale waliokuwa wakifukuzwa katika jamii kwa sababu ya uzinifu kwa hivyo wakitolewa katika miji wasikae na wengine na wenyewe wakazaana pia wakakuwa ni ukoo huo ambao mpaka leo unafahamika lakini asili kihistoria ni hiyo sasa nachotaka kusema ni kwamba hata mila na desturi zetu ambazo ni dini za kienyeji zilikuwa zinampa mtu uhuru lakini uhuru ule ulikuwa na mipaka na kama kuna watu ambao walikuwa wana play role ya wanasheria ni wazee watu wazima ambao walikuwa wanaweza kusimamia mashtaka ya mtu wakamkemea na wakamuongoza katika njia kwa sababu ya ile informal education wao wana experience ya umri wao wote ule wanafahamu vizuri mila na desturi walikuwa wakimweka mtu akimwambia kinyume na mila yetu hapa haya ili lotokea lazima tutambike hali hii lazima tutambike kwa maana ya kwamba muongozo sasa hivi wa kidini ni kufanya hilo na kwamba kosa hili lina adhabu hii sasa jamii zote zina zina, 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 zina mipaka katika uhuru wake sasa suala ni kwamba kama nilivyosema nani anaiweka hizo sheria hapa kuna tofauti baina ya nchi za kimagharibi na soko za kimagharibi mkristo atakwambia kuna amri kumi za Mungu ni amri za, za Mungu zinakuwekea mipaka ya kufanya mambo lakini hapa je ni amri za Mungu hiyo mipaka iliyowekwa na hizo sheria ni amri ya nani kuna mwana falsafa mmoja wa Kifaransa maarufu Jean Jacques Rousseau maarufu sana huyo anazungumza kuhusu kitu kinachoitwa social contract kwamba haya ni makubaliano ya jamii 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 na mkataba fulani kwa hivyo yale tuliyosema kwamba hayafai hata katiba maana ni mkataba wa jamii wa jamii viongozi wasimamia haya mambo ya ya kijamii ndio tunasema katiba haitoki kwa viongozi kwenda kwa wananchi inatakiwa itoke kwa wananchi kwenda kwa viongozi. kwa viongozi kwa sababu ni kanuni na taratibu zitakazomtawala mwananchi yeye kwa hivyo anaitakiwa kuamua nani ni yule mwananchi anatakiwa aamue atawaliwe vipi sasa hii social contract inatusukuma katika mafumi ambayo tutaiona kinyume na na Uislamu kwa maana ya kwamba wengi ndio wanaweza kuamua na ndipo inaingia dhana hata ya demokrasia kwamba maamuzi ya wengi juu ya jambo ndio yanaweza kututawala sisi katika jambo na hapa ndipo utapoona kwamba Uislamu unasema nini sasa je watu wakikubaliana katika jambo na hata unaposoma wewe masala ya ya maadili na tabia tunazungumza kwamba unafundishwa ili uweze kufit jamii na hata unapoambiwa hii ni aibu aibu maana jamii inatizama vipi kwa maana kwamba jamii inaonaje we uende kama vile jamii inavyoona na hata ukija katika swala la wanawake ukisema wakiwezeshwa wanaweza ina maana kwamba jamii ndio iliyoweka pale si kitu kingine Yaani jamii ikitaka kuwatoa pale inaweza. Kwa hivyo roli ya mwanamke ni kutokana na ule mfumo dume mwanaume kam marginalize, kamweka pale sila kwake. Yeye ndio mwekaji kwa, kwa sababu ana nguvu kamweka pale. Kwa hivyo utaona hapa tunazungumza dhana ya jamii kuamua kwamba iishi vipi na atakayekiuka amekiuka mipaka iliyowekwa na jamii. Sasa huu ni mtazamo kama swali ni kuhusu upande wa wenzetu huo wa kimagharibi mtazamo wa uhuru huko namna hiyo kwa maana ya kwamba kuwa uhuru lakini kwa kuepo na mipaka ya 
kanuni, katiba na sheria zilizowekwa. Asante. Pezi mtazamaji wa BTV Africa ni kipindi cha Uislamu na Jamii na tunaye Sheikh Abdul Razak Msuya. Mbobezi na mchambuzi wa masuala ya kijamii na tunazungumzia uhuru wa binadamu lakini tukitaka kutizama mtazamo wa Uislamu hasa kwamba unatizama vipi au unatoa tafsiri gani juu ya uhuru wa binadamu na kama alivyosema kwamba tumekubaliana hakuna uhuru sio kuwa na, na mipaka. Kwa hiyo wote tunafahamu kwamba lazima kuwepo na, na mipaka. Sheikh Abdul Razak Tumetizama mtazamo wa kimagharibi juu ya tafsiri ya uhuru. Labda Uislamu unatizama aje uhuru. Na. Bila shaka katika Uislamu tuna mengi ya kuzungumza. Mm -hmm. Kwa sababu lengo ni kufanya mukarana ili kwanza Muislamu aelewe na asiyekuwa Muislamu atuelewe pia. Na kama tulivyosema kwamba taswira iliyopo duniani leo hii ni kwamba Uislamu ni dini ya mabavu ya, ya, ya mabavu na na ubabe mm -hmm. na kutoruhusu kuweza kuishi na mtu ambaye mnatofautiana kiimani na kiitikadi. Hivi ndivyo inavyoonekana na na mifano inaweza katolewa mifano hai ya kwamba huyu kadhulumiwa kwa sababu si Muislamu. Huyu na hasa inapotumika lugha kafiri. Eh? Na na tuna, tunaona mifano kama tulivyosema ya Al-Shabab, ya Boko Haram, ya ISIS, ya Al-Qaeda na mifano yake. Na hapa tunarudi katika yale masala ya matumizi mabaya ya, ya dini. Lakini ningependa tu kabla hatujaeleza Uislamu unasemaje kuhusu uhuru. Tuzungumze generali tu kutoa picha ya kwamba tunaposema dini tunazungumza Mungu. Na je Mungu mwenyewe ana 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 anatoa ana uhuru kwa viumbe vyake kwa maana ya kwamba anawapa nafasi ya kujadili yale ya kwake. Anawapa masala ya kuhoji Ukisoma Qur'an utaona kwamba Mungu mwenyewe anawaomba wahoji. Bali mara nyingine anazungumza nao kwa kuambia leteni hoja hatu burhana kum. Na, na, na ili tuelewe hasa Uislamu kwa sababu tukija kuzungumza tutaelewa kwamba sheria na taratibu za Kiislamu ni kwa ajili ya maslahi ya binadamu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama Mungu alikuwa na nafasi ya kusema mimi ni Mungu na nimesema na kwa kuwa nimesema atakayekiuka wala sina subra na yeye. Ibilisi ndio tuseme anayewakilisha an, 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 upande wa pili wa shari. Lakini ibilisi alipomkataa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kafanya majadiliano na yeye. Anazungumza naye na, na ibilisi anaomba. Bado anatarajia rehma ya Mwenyezi Mungu anasema e, nipe muhula, nipe muda basi. Na anapewa muda. Na kakhiyari na katoa ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu la ughyanahum ajma'in nitawapotesha nitawapotosha nitawapoteza wote Mwenyezi Mungu amwambie illa ibada kamin yeye akasema illa ibada kamin humul mukhlasin kwa maana anajua kwamba akishakuwa mja ni mukhlasi yeye hana nafasi kwake sasa angalia hiwari ya Mungu na ibilisi angalia hiwari ya Mungu na malaika inni ja'ilun fil ardhi khalifa angalia Mwenyezi Mungu anavyojieleza yeye katika Qur'ani na namna anavyotengeneza hoja ana haja gani ya kutengeneza hoja kama blau pange kuwa kuna miungu zaidi ya mmoja jamaa basi pange haribika hii dunia isingeenda hivi inavyokwenda Mungu anatoa hoja na anawataka wasiokuwa wasiomwamini pia watengeneze hoja katika kumkanusha anajieleza Mungu lakini angekuwa anaweza vile vile kutumia mabavu kwamba ni Mungu watu wa muamini kama wa muamini basi angewadhi. Kwa hiyo tuelewe hilo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika tabia yake ana, anajenga uhuru kwa viumbe vyake. Na pia hakutaki wewe uamini bila hoja. Anataka utadabbur. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Nini maana ya aya hii? Kwa maana kwamba atafkir natija yake ni kusema subhana subhanaka yani utakatifu ni wa kwako wewe Mwenyezi Mungu. Kwa maana natija itakuwa ni kumtambua Mungu. Mungu hataki uamini wewe bila kumtambua. Na ndio maana anajenga hoja. Ina maana kuamini Mungu kuwe kumetokana na kukinai wewe ndani. Na Mungu anapenda imani ya sampuli hiyo. Hataki imani ya kwamba kwa kuwa ni Mungu tu mtu analazimika kuamini japo akili yake haikubali japo nafsi yake haikubali. Sasa haya nilitaka kuyasema kabla ya ya, ku, ya kuanza kueleza. Sasa maana ya, ya, ya uhuru katika Uislamu ni ya ajabu kidogo na tofautiana na maana hii iliyoelezwa. Uislamu una, unasema kwanza uh, uhuru ni kitu nisbi. 
yani ni kitu relative uh, hawezi kusema moja kwa moja kuna uhuru katika Uislamu au hakuna uhuru katika Uislamu bali lazima uwe u, u, ueleze kwamba unazungumzia eneo gani kwa hiyo ni relative ni nisbi na hii ina maana kwamba ili binadamu awe huru kwa mtazamo wa Kiislamu lazima awe amemtii Mwenyezi Mungu katika kila jambo kwa hivyo kwa maana nyingine uhuru wa Uislamu uko katika utumwa kwa kadiri utakavyomtumikia Mungu ni kwa kadiri hiyo hiyo utakuwa huru na hapa nitataka kusoma baadhi ya aya kutoa mifano ambayo inaweza ikatuweka wazi zaidi ukitizama katika Qur'ani mathalan kuhusu imra'atu imran huyu tunamuita nani ni bibi yake na nabii Isa alayhi salam na kisa chake kinafahamika na alikuwa ni mu'mina Mungu anasema idh qalat imra'atu imrana kumbuka aliposema mke wa imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara ewe mula wangu mlezi mimi nimeweka nadhiri hichi kilichokuwa tumboni kwangu muharrara sasa kwa neno kwa neno utasema kiwe huru lakini nini maana yake na sasa tunafahamu kwamba yeye aliomba kwa Mwenyezi Mungu kwamba atakachoki za katika kile kilichokuwa tatumbo tumbo lake manake mtoto awe mtumishi katika nyumba ya Mungu hii ndio maana ya muharrara na maana ya kuwa mtumishi ni kwamba awe yeye anafanya kazi ya Mungu anayefanya kazi ya Mungu maana yake anasimamia na kupigania yale ya Mungu kwa lugha nyingine lazima awe mwema anayehimiza mema hii ina maana kwamba kwa kadri atakavyokuwa mtu yuko karibu na Mwenyezi Mungu anamsikiliza Mwenyezi Mungu anamtii Mwenyezi Mungu ni mtumwa wa Mungu kwa kadri hiyo atakuwa ni atakuwa huru kwa hivyo uhuru wa wa, wa binadamu kwa Muislamu ni kule kuwa mtumwa wa Mungu kwa kadri ya utumwa wako wa Mungu ndio kadri ya uhuru wako na hii maana inaweza isi, isifahamike sawa sawa kwa baadhi maana yake ni nini kwa mfano leo hii mtu anaitumia madawa kulevya uraibu wa madawa kulevya mtu yule ni mtumwa mtumwa kwa maana ya kwamba hawezi kujikomboa na uraibu ule kwa hivyo utamuona mzinifu amefikia mahala kila akiamua kuacha anajikuta anarudi japo nafsi yake ile dhamiri yake conscience yake dhamiri e, ni ile ambayo huyu ruso vile vile anazungumza huyu mfaransa na hivi tunaamini kiislamu kwamba alaqlu yahta'u walakinna adhamira la yahta'u akili ya binadamu inakosea dhamiri yake haikosei sasa utamuona huyu bwana anapoamua anapofanya mambo ambayo si ya kiutu wala si ya kibinadamu dhamiri yake inamshtaki kwamba kwa nini na huamua kuacha lakini baada ya muda namkuta karudi na hii hali inatokea zisote na mfano mzuri ni madawa kulevya mfano mzuri ni sigara mirungi na mfano wake utaona mtu namna ambavyo tayari kaingiwa na uraibu kiasi kwamba amekuwa mtumwa anaweza kupoteza mali zake zote kwa sababu ya kukosa dozi tu ya madawa kulevya au kwa mfano akaweka rahani kitu chenye thamani kubwa sana kwa sababu kakosa tu kile kwa sababu hawezi tena si tunaita huo ni utumwa ndio Mungu akasema araita man ittakhadha ilahahu awa je umemuona anayefanya matamanio yake ndio Mungu wake kwa maana ya kwamba sasa ni mtawaliwa si uhuru anatawaliwa na nini na matamanio yake sasa namna ya kuyashinda ni kumsogelea Mungu kusogelea Mungu yani shetani kila anapokukorofisha ukimsogelea Mungu hasogei Jeuri yake yote ni pale utakapotoka katika ulingo wa Mungu pale atakufanyia anachotaka lakini kila ukimsogelea Mungu shetani akusogee kwa hivyo hapa kuna utumwa wa shetani utumwa wa shetani unapatikana kwa mtu kutoka katika duara la Mungu pale anakuwa katika mamlaka ya shetani akitaka kupata uhuru asogee kwa kwa Mwenyezi Mungu kwa hivyo ndio maana tunasema uhuru wa Uislamu uko ndani ya utumwa wa Mungu kwa kadri utakavyokuwa mtumwa wa Mwenyezi Mungu kwa kadiri hiyo utakuwa huru. Na ndio maana mtume alipokuja katika jamii ya watu wa maka Qur'ani inamuelezea kwamba wa yadha'u anhum israhum wal aghlala allati kanat alayhim. Alikuja kuwatoa mizigo na minyororo. Kwa nini alikuja kuwaondoa aghlala? Kwa sababu Uislamu unaamini kwamba yale mambo yaliyokuwa yakijiri katika 
e, jamii ya Waarabu katika zama za jahiliya yalikuwa ni minyororo iliwafunga hawako huru hawawezi kufanya mambo yao kwa uhuru ule wa kibinadamu pia hawawezi kuishi maisha yenye yenye saada kwa hiyo mtume alifanya nini alikuja kuwaondoshia mizigo na minyororo waliofungwa lakini kabla ya kuendelea nitatoa mfano mzuri wa hadithi ya Imam Ali inapokelewa kwamba ni ya Imam Ali katika baadhi ya vitabu na hata wakiwemo baadhi ya Ahlus Sunna hadithi hii inapokelewa kwamba ni ya Imam eh, Ali Zain al Abidin lakini Imam Ali ana maneno vile vile ambayo yanafanana na haya yanatofautiana kidogo katika matini yake anasema Imam Ali au Imam Zain al Abidin inna qauman abadu Allah rahbatan kuna watu wamemwabudu Mungu kwa kumuogopa ana adhabu atakuadhibu kwa hivyo naogopa jahannam mtu akaamua kwa hofu amuabudu Mwenyezi Mungu kisha imamu akasema fatilka ibadatul abidi hiyo ni ibada ya watumwa wa akharuna abadu abaduhu ragbatan na wengine wamemwabudu lakini kwa tamaa ya pepo yake yarghabuna fi jannatillah wanatamani kwamba wapate ile pepo ya Mungu kwa hivyo tamaa yao ni malipo ni 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 ni, 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 ni kama vile nipe nkupe na kufanyia ibada unipatie pepo Mungu ana e, mtume nani Imam Ali anasema fatilka ibada tutujari hiyo ni, ni, ni ibada ya wafanyabiashara nipe nkupe natoa hichi nipate kile na hasa e, man jaa bil hasanati falahu ashra amthaliha ni, ni, ni tijaratun murbiha kwa hivyo wanatoa wapate kisha akasema wa akharuna abaduhu mahabbatan wa shukra na wengine wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu wanampenda na kwa sababu wanamshukuru kwa kupewa neema mbalimbali na Mwenyezi Mungu kisha akasema fatilka ibadatul aharari wal akhyari hiyo ndio ibada ya waliokuwa wema waliokuwa huru na waliokuwa wema sasa hii inakuonesha kwamba kumwabudu Mungu ni uhuru hasa inapokuwa ibada hii kwa sababu anastahiki kuabudiwa na wala si kwa sababu e, 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 ni Mungu tunatamani tupate pepo yake tunamwabudu. Sasa labda tufanye muktasara tu kusema kwamba maana ya uhuru katika Uislamu iko hapo. Utakapokuwa mtumwa wa Mungu utakuwa na nguvu ya ajabu ya kusema no. Ndio maana mmoja katika wanafikra wa Kiislamu wa Ahlu Sunna Rashid al-Ghannushi maarufu anasema kwamba uhuru katika Uislamu unaanza kwa kusema no hapana la ilaha illa allah kwanza unakanusha vingine vyote kisha unathibitisha kwa hivyo ikiwa utakanusha vingine ukamthibitisha mungu vile vingine havikuwezi la ilaha illa allah husni wa man dakhala husni amina min adhabi kwa hivyo ni ngome ya mungu kwa mujibu wa imamu ridha la ilaha illa allah husni la ilaha illa ni ngome yangu ukishaingia katika tauhid ukamtambua mungu ukafanya kwa mujibu wa anavotaka ile ni ngome unaweza ukasema mbele ya kiongozi dhalim unaweza ukasema no kwa maasia unaweza ukawa kama nabii Yusuf faragha ile na na, 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 na mke wa mfalme lakini ukasema hapana inna ma'i ya rabbi mungu yupo sasa hapo nipo binadamu anapokuwa huru sasa ule uhuru wa kweli yani maana yake ni kwamba kadri utakavyokuwa mtumishi wa mungu ndio kadri ambavyo vya mungu vitakutumikia wewe na hofu ya watu kwako kwa sababu ya ile ibada yako. Muongo atakuogopa tu. Dhalimu ata, hata kama humiliki chochote kwa sababu una jasara wewe ya kusema kwa sababu uko huru. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusimamia katika hilo. Kwa hivyo kwa muhtasari hii hii ni maana ya uhuru katika mtazamo wa Uislamu. Asante. Kazi mtazamaji wa TV Afrika ni kipindi cha Uislamu na Jamii na tunaisha Sheikh Abdul Razak Msuya mtaalamu na mbobezi na mchambuzi wa masuala ya kijamii tunazungumzia dhana ya uhuru na bila shaka umemuelewa vizuri sana ameweza kutueleza mtazamo wa uhuru kwa ya maana uhuru kwa mtazamo wa Uislamu. Shekhe sasa labda kitu kimoja ambacho nilitaka tuweze kukizungumza na kutuwekea wazi. Hmm. Tunaona kwamba Uislamu unaamini katika uhuru na umetoa ushahidi mwingi wa kuonesha jinsia na mambo Uislamu na unaeleza uhuru na tumeanza hadi kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye mwenyewe katoa uhuru na amewapa viumbe wake uhuru na na tuna takiwa kutumia uhuru lakini kwa nini na kuji, zinapatikana hizi tuhuma dhidi ya Uislamu kwamba hmm. ni dini ya mabavu ni dini ya ubabe ni dini ambayo haina uhuru kwa nini hasa hmm. hasa ni kwa sababu kama tulivyosema 
ya baadhi ya waislamu kutumia uislamu vibaya yani yani kutumia aya za Qur'an kutumia maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika kuwadhulumu binadamu wengine sasa tukasema athari yake ni kwamba wale wanaodhulumiwa hawatotizama kwamba ni muislamu kadhulumu atasema uislamu na hasa kwa sababu unapofanya wewe unaelekeza katika dini tumezungumza mfano wa, 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 wa ulaya mtu alikuwa yeye ni mwakilishi wa Mungu anasema kwa niaba ya Mungu anaweza kusamehe kwa, kwa niaba ya Mungu hili liwakera hata baadhi ya watu wakatoka katika dhehebu kwenda katika dhehebu nyingine katika Uislamu unapofikia mahala ukamchinja binadamu kisha unasema Allahu Akbar na kosa lake kubwa kwamba si Muislamu kwa hivyo kutokuwa Muislamu si dhambi ya kustahiki kuuawa kwa mujibu wa Qur'an kwa hivyo kwa muftasari majibu ya swala hilo kwanza ni hivyo kwamba utekelezaji ambao si sahihi wa Uislamu tafsiri potofu ya mafunzo ya Kiislamu yanaakisi dhana potofu juu ya Uislamu wenyewe na binadamu hawezi kutofautisha na ndio maana hata jitihada za kuzungumza tunazungumza ili kuelimisha kwamba bwana kuna Muislamu na kuna Waislamu na jitihada zetu sisi kama Waislamu sasa hivi tunatakiwa ni kuendea Uislamu yani tayari kuna ukuta baina ya Muislamu na na Waislamu kuvunja huu ukuta maana ku Muislamu kuwa kweli anawakilisha Uislamu kwa hivyo hiyo hiyo ni moja katika sababu kubwa ambazo zinasababisha kwa nini uonekane vile lakini jingine ni kwamba sisi waislamu wenyewe ambao hatuwezi kufikia mahala tukaua watu wengine hatuwezi ma- kufikia mahala tukalazimisha watu wengine kuingia katika dini yetu tunazionaje zile aya za Qur'ani zinazozungumza mambo mbalimbali yanayohusu yanayohusu wasiokuwa waislamu kwa maana ya kwamba zinazozungumza jihadi zinazozungumza haki ya asiyekuwa muislamu katika dola ya Kiislamu alipe jizia na, na mfano wake tunazitafsiri vipi mzinifu afanyweje mwizi afanyweje zile hukumu za sheria za Kiislamu pia zile zinaleta taswira fulani mtu anaweza akaona kwamba ikiwa dini hii inasema mwizi akatwe mkono haina utu haina ubinadamu inazungumza kuhusu kupigwa mawe mtu paka kufa inaonyesha kama vile haimruhusu mtu hata kupractice anacho anachokiamini kwa hivyo kuna mitazamo hii ambayo kwa, uh, kwa kusikitisha kabisa ni kwamba wengi katika Uislamu hatujatafuta solution ya maelezo yetu kwa hasa kwa wasiokuwa Uislamu hasa tunapozungumza katika ulimwengu huu unaozungumza kuhusu haki za binadamu uhuru na vingine hatusemi tubadilishe aya lakini aya zina mafumu gani zinakusudia nini nini maana ya jihadi Jihadi maana ni kumpiga mtu asiyekuwa Muislamu aingie katika Uislamu. Hapo ndipo inapojenga taswira kwamba hao wana jihadi bwana. Hao wana hivi, hao wana hivi. Lakini jingine ni wale wa Islamu ambao wenyewe vile vile vitendo vyao vinaonyesha kwamba uh, huu Uislamu huu basi ni dini ambayo haitamvu uhuru wa binadamu. Sasa katika moja ya, ya maeneo ya uhuru ni uhuru wa kujieleza. Na, na ni moja ya eneo ambalo limekuwa na utata mkubwa sana katika swala zima la uhuru wa kujieleza kama mfano tuliotoa katika kipindi kilichopita zilije zilichorwa katuni za mtume katika miaka iliyopita na ikaonekana kama ni sehemu ya kujieleza hmm. labda katika uislamu huu uhuru wa kujieleza unachukuliwa una, 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 una vipi uhuru wa kujieleza na kama tutakavyoona tutazungumza aina mbalimbali pengine za uhuru upo katika uislamu na dalili ni kwamba aya nyingi za Qur'ani zinawataka wasiokuwa waislamu walete hoja zao maana yake wajieleze na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumhukumu ibilisi bila kumpa fursa ya kujieleza bali na kutoa maombi yake kwamba ewe Mwenyezi Mungu nipe muhula nipe muda na akimuuliza kwa nini umekataa kusujudu kwa kile nilichokuamrisha ukisujudie na akatoa hoja zake umeniumba mimi kwa kwa moto na umeumba kwa udongo Hazikuwa ni hoja zenye nguvu lakini Mungu hakumwadhibu bila yeye kujieleza. Amempa uhuru wa kujieleza na pale pa kumkubalia alimkubalia na pale pa kumkatalia alimkatalia. Kwa hivyo uhuru wa kujieleza upo lakini katika nini haya yanahitajia mjadala. Tizama kwa mfano katika Uislamu mtu ikiwa uh, ni wa kawaida tu si msomi anatakiwa kwa uhuru kabisa wake binafsi aisome akida aifahamu akida na wala si kwa kumfata mwingine 
Japo katika sheria za Kiislamu kuna wajibu wa kumwandama mtu maalum. Lakini katika akida kila mtu ataulizwa namna alivyofahamu, ajieleze kwamba anamfahamu vipi Mungu. Hii inaonyesha ule uhuru wa mtu kufikiria mawazo yake na kuweza kuyawasilisha. Lakini katika suala la katuni Uislamu unapozungumza uhuru wa kujieleza, haizungumzi uhuru wa kutukana. Wala haizungumzi uhuru wa kudhalilisha. Hivi ni vitu tofauti sana. Kwa hivyo unaweza kujieleza lakini ukaheshimu wenzako kwa sababu usipoheshimu ukawatukana Mungu akataza kutukana hata kama mtu yuko katika batil na hoja aliyoitoa Mwenyezi Mungu ni kwamba fa yasubu Allah aduwan bighairi ilm kwamba hata kama watu wana miungu yao wanaiamini usiwatukanie miungu yao kabisa na hairuhusiwi katika Uislamu una haki ya kuelezea namna ambavyo si miungu lakini huna haki ya kutukana miungu yao kutukana miungu yao maana na wao wana, wanaweza kurudisha waka wakamtukana Mungu wa kweli. Kwa hiyo Mungu akataza kutukana. Sasa katuni kama zile zilihusu kebeli, kudhalilisha na kutukana. Kama alikuwa na uwazo anataka kuliwasilisha angeweza kuliwasilisha. Lakini si kudhalilisha na kutukana. Kwa hiyo kimsingi tunasema uhuru wa kujieleza upo lakini katika mipaka hiyo sio uhuru wa kutukana. Kueleza unachokiamini kwa lugha nyingine kujenga hoja yako hili ni jambo ambalo liko wazi mtume kalifanya na mtume kafungua mjadala baina ya yeye na wasiokuwa waislamu wajadiliane kuhusu Mungu hakuambia kwamba madha sisi tuna nguvu na tuna dola hapa nyie nyote mnapaswa kuamini lakini ikawa wameruhusiwa wale mabwana na kama ikiwa sasa hoja hazitoshi tuwapizane tuwapizane kwa Mwenyezi Mungu tuone adhabu itamshukia nani Ibrahim alayhi salam katengeneza hoja na kafanya majadiliano kaeleza Mungu wake ni nani na wale wanaeleza Mungu wao ni nani na mitume wote wamefanya vile na utaona kwamba tabligi ya kwetu inajengeka katika misingi ya hoja kwamba mtu atoe hoja na na wewe utoe hoja na Qur'ani inasema wajadiluhum billati hiya ahsan kuepo na mjadala maana yake nini jadiluhum jadil fa'il ni fi'lul musharaka Fi'lul musharaka sio kwamba ni wewe peke yako unaosema tarafu thani inazungumza jadiluhum kwa maana ya mujadala mufaala we useme na mimi nseme lakini kwa namna nzuri sio ya kumdhalilisha mtu na hata we unazungumza haki ya mwingine kuzungumza asiyekuwa muislamu zungumza pia zaidi hapo haki ya muislamu kumsikiliza mwingine uislamu unazungumza haki ya muislamu kumsikiliza mwingine kwa ndio maana Qur'ani inasema alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una wasikiliza yote Qur'ani inasema kwamba pia ana haki ya kusikilizwa asiyekuwa muislamu lakini unaporejea kwako chukua yale ambayo ni ahsan yale yasiyofaa yenye shirki yenye kufu ya wakati wa Uislamu muachie lakini ibadur rahmani kwa nini pametumika neno ibadur rahmani kwa sababu katika hilo kuna rehma alladhina yastami'una alqawla yastami' kisha wakishasikiliza ni ya asiyekuwa muislamu unamuita kafiri sijui unamuita sijui nani kwa jina lolote lile utakalomuita lakini baada ya pale hakuna hikma hakuna la haki alolisema kama kuna la haki sasa wewe chukua la haki ile la batil liache kwa hivyo nafanya mkhtasara kwa kusema si suala tu la mwingine kutoa rai yake bali haki ya kusikilizwa na sasa Mpenzi mtazamaji wa TV Africa ni kipindi cha Uislamu na Jamii na tunazungumzia uhuru wa binadamu na tukua tunatizama uhuru kwa mtazamo wa Uislamu tunaye Sheikh Abdul Razak Msuya anatufundisha hapa swala zima la uhuru. Umezungumzia swala la uhuru kwa upande wa Uislamu kwamba ni kadiri mwanadamu anavyokuwa na sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndivyo ambavyo anakuwa uhuru. Na labda swala linaweza kuja kwamba tumekuwa na tatizo la kuwa uhuru hakuna tatizo la kuainisha kwamba hii ndio sheria ya Mwenyezi Mungu. Hmm. Yaani tuseme katika ikhtilaf za baina wa Islam. Hmm. Bila shaka tukubaliane kwamba kuna mambo asilimia kubwa ambayo ni qat'iya. Hmm. Wanakubaliana wa Islam wote. Yaani haya ndio mengi. Tukija katika maeneo ya ikhtilafi ni machache. Na mara nyingi napenda kuelezea kwa muktasari hapa kuzungumza juu ya mafigia makuu ya Uislamu. Mafigia makubwa ya Uislamu ni akida ni sharia ni akhlaq haya haya ndiyo yanaweza kubeba hiyo tunazo kaita hicho chombo uislamu tunapozungumza akida 
ikhtilafu ni chache watu wanakubaliana Mungu ni mmoja ni sasa katika wasifu wa Mungu na tofauti kidogo watu wanazungumza ni mwadilifu sheria zungumza katika sheria mambo ya msingi yote tunakubaliana katika maadili mambo ya msingi tunakubaliana ni mambo machache machache tunakubaliana kuswali ndio jambo la msingi inaletwaje ni jambo la ni fari tunakubaliana zina ni haramu riba riba ni haramu yale mambo ambayo ni haramu mengi asilimia kubwa kuna ijmai baina ya, ya umma wa Kiislamu kwa hiyo tunapozungumza ikhtilafi hizi ndogo ndogo ziko katika maoni na moja katika maibabu wa ki ahli sunna ana ana taabiri nzuri anasema qawli sawabu yahtamilul khata wa qawlu ghairi khata yahtamilus sawaba alpokusabi ni mujtahidi katika maimamu moja katika maimamu wanne wa kisuni yeye ni mujtahidi alipokuwa akitoa fatwa zake anasema qawli sawabu yahtamilul khata qawli yangu hii hukumu yangu fatwa yangu hii ni ni ya sawa lakini ina, inaweza kuwa na makosa inaweza ikawa ni inabeba uwezekano wa kuwa ni ya makosa na kauli ya mwenzangu kwa mtazamo wangu ni ya makosa lakini inaweza kuwa ni ya ni ya haki hii anakujengia ana misingi ya kwamba hata kama tukiwaona wametofautiana hiyo ni ijtihadi hatuna nafasi ya kuweza kusema huyu kakosea huyu hajakosea kwa sababu kauli zote zina ihtimali hiyo na ijtihadi iko kwenye nini ijtihadi iko katika mambo mapya tu yanayoibuka katika mambo yote ya msingi tayari ana hukumu halal muhammad halal ila yawm al qiyamah wa haram muhammad haram ila yawm al qiyamah lakini yale mambo yanayoibuka mapya yanahitajia fatwa hapo ndio kuna ijtihadi ndani yake la ijtihada fi qibali an nas katika yale mambo ambayo aya zimesema waziwazi hadithi zile sahihi zimesema waziwazi hakuna ijtihadi katika hali kwa hivyo nataka kusema tu kwamba ni mambo madogo sana na kwa, kwa masuni utaona kwamba uh, sasa ukiwemo duara, ndani ya duara la maimamu wa kisuni sio munkari unachokifanya kwa mashia utaona ukiwa katika duara la mujtahidi na wewe ni mukallidi huitu kama umefanya munkari kwa hivyo bado yanaepukika kwa misingi hiyo japo yenyewe ni machache na sana sana turudi tena katika swala zima la uhuru kwa mtazamo wa Kiislamu na tumetizama uhuru kwa mtazamo wa nchi za magharibi labda mpenzi mtazamaji anaweza kutaka mtasari wake mgongano mkubwa unapatikana sehemu gani mgongano unapatikana katika dhana ya secularism kumtenganisha Mungu na maisha na hii dhana ni muhimu sana ambayo inahitajia si kipindi vipindi kwa maana ndio maana tukaigusa sisi katika vipindi vilivyopita kule kuamini kwamba chimbuko la maadili hili njema au ni baya ni binadamu wenyewe lile ambalo linaweza likawa njema linaweza likawa baya kwa wengine na ndipo panapozungumzwa kwamba akhlaki ni kitu relative. Nadhani mnafahamu nyewe mashehe kwamba ni, ni kitu nisbi hiyo. Yaani yani kima tun akhlaqia nisbiya sio mutlaka kwa maana ya kwamba tunataka kuaminishwa kwamba jamii mbalimbali mbali, zina mitazamo mbalimbali mbali tofauti kuhusu maadili. Tukitazama reality ni kweli. Kwamba kuna mambo kwa jamii fulani yanafaa, kuna mambo mengine hayafai hayakubaliki hatukatai kimsingi lakini swala la msingi ni kwamba yote ni sahihi kwa hivyo issue hapa inarejea kwamba nani anayeweka kanuni za maisha ya binadamu nani anayeweka sheria je ni binadamu mwenyewe au ni muumba naposema muumba mimi naamini yupo muumba ana, ana haki na binadamu sasa ulimwengu ule wa kimagharibi kama tulivyozungumza katika kipindi kile cha cha mwangaza ulifanya mapinduzi mapinduzi dhidi ya dini kwamba dini ni raji'iyya inaturejesha nyuma haitupeleki mbele inapinga sayansi tuipe daur akili sasa iweze kuamua juu ya maisha yetu ndio maana sasa masala ya maadili yanarejeshwa kwenye jamii kwamba makubaliano ya jamii na mara nyingi utaona wanaweka sheria nani wanaojadili sheria ni mabunge katika nchi zetu kisha inapitishwa na wabunge ni nani ni wawakilishi wananchi wananchi assumption pale ni kwamba wananchi ndio wameamua jambo hili liwe hivi kwa hiyo atakayefanya jambo lile kwa mfano tunazungumza hii ni takrima au riba <laughs> au riba ikishaelezwa ana ni rushwa kasudi rushwa ikielezwa kama rushwa ni hii ikakubalika hii ni rushwa pengine takrima itaingia lakini ni vile tulivyoeleza tukakubaliana kwamba kuziba mianya ya, ya vitu vinavyoitwa kuwa ni rushwa sasa 
Kwa hivyo swala lako lilikuwa la msingi sana kwamba hapa tofauti ni nini? Tofauti ni ya msingi ni hiyo kwamba hapa mwekaji ni nani? Ni jamii. Hata kama ni wabunge ni nani lakini kwa niaba ya wananchi. Sheria zinazo zinazoweka mipaka ya uhuru wa binadamu. Kwa sababu binadamu wanasema ni madaniyun bitabe, ijtimaiyun bitabe. Hawezi kuishi peke yake. Sasa wanasema ili kuondosha migongano baina lazima pawepo na sheria. Uhuru wangu siingilie uhuru wa mwingine lazima pawepo na sheria hizi sheria zikoje nani anaiweka hapa lazima ureje ureje katika masala ya, ya, ya secularism na kwamba binadamu yeye ndio anayefaa kuweka sheria zitakazomtawala yeye na labda athari ambazo zinatokana na kulitazama jambo hili kwa mtazamo huo ni zipi hasa athari ni kwamba binadamu yeye mwenyewe ni mpungufu na mara nyingi sana sheria inawekwa na kutenguliwa mara kadhaa. Na utaona kwamba tuna nchi mbali mbali zina sheria mbali mbali zina taratibu mbali mbali. Athari yake ni pale mbabe anapotaka muone kama anavyoona yeye na hii ndio dhana ya utandawazi na dhana ya 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 ya, ya, ya ubepari kwa maana utandawazi ni ubepari uliopevuka. Kwa maana ya kwamba madhali sisi zamani tu tunaona masala ya shudhudhul jinsi Eh, homosexuality mm. Wape, watu wa jinsia moja kuoana siku tunatizama kwamba ni maradhi ulaya zamani kitizamo ni maradhi maradhi yale ilikuwa inahitaji tiba kwamba huyu mtu ana maradhi anatakiwa atibiwe imebadilika mpaka imefikia mahali imekuwa ni haki kwa hivyo ana uhuru wa kumuoa mwanamke mwenzake au mwanaume kumuoa mwanaume mwenzake na sisi tunaelezwa katika nchi zetu kwamba tusiwabane watu hawa hawa wako huru unajua katika mapambano haya ya Ulaya na swala zima la secularism na masala ya zama za mwangaza kule Ulaya paliibuka mambo mengi sana paliibuka dhana ya al-aqalia minority ndani ya majority ha, haki zao zitalindwa vipi haki za wachache haki za wachache sasa zinaingiza pia wachache ambao wanaamini kuhusu homosexuality na ninapozungumza mimi kuhusu kwamba secularism ni all about science 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 kuwa kwa sababu ilmania kuna ikhtilaf katika Kiarabu imma inaitwa almania na imma inaitwa ilmania bikasri alaini wa fathi alaini ikiitwa ilmania ni kwamba ilmu ndio kinara anaweza kutuongoza na wala sio ni revelation knowledge ikiitwa almania min alaalam Alaalam ni ulimwengu wa mambo ya dunia yanatakiwa yatekelezwe duniani hayana mafungamano na mbingu kutuambia mbingu imesema ujumbe kutoka mbingu hapana kwa hivyo yote yanatupeleka katika mahali pamoja kwa hivyo utaona kwamba hizi dhana zilipoibuka zimemtenganisha binadamu na Mungu na kwamba sasa binadamu mwenyewe ndo anaweza kuamua haya mambo na sasa Bizi mtazamaji wa TV Africa ni kipindi cha Uislamu na Jamii na tuko na Sheikh Abdul Razak Msuya tunatizama uhuru wa binadamu na tulikuwa tuna tumejikita sana leo kutizama mtazamo wa Uislamu na changamoto ambazo tunaweza kuwa tunaziibua kulingana na mtazamo huu wa Uislamu. Sheikh Abdul Razak naona muda wetu umetupa mkono labda ungemalizia kwa ujumbe gani kwa vijana hususan. Uh, nataka kusema kwamba na kama umezungumza vijana vijana ndio watu wa kwanza kutaka practice uhuru. <laughs> na lazima wafahamu uhuru wote una mipaka. Mm. Unapokuwa nyumbani katika levu ya familia hata wewe mzazi hukubali uhuru wa mwanao bila mpaka. Kwa hivyo uhuru wa wote hata kwa asiyekuwa Muislamu na tusielewe kwamba Uislamu unawabana watu hata jamii ndogo ya kibinadamu ambayo jamii ndogo imekubalika ni family. Ndio jamii ya kwanza. Mm. Baba, mama, watoto. Hao watoto walokuwa chini ya wazazi hawafai kuwa uhuru bila mipaka kwa sababu ni unyama. Sasa madhali ni hivyo kijana vile vile awe anasikiliza e, miongozi ya wazazi kwa sababu lazima pawepo na marjeia. Pawepo na pale pa kurejelewa katika masala ya, ya uhuru. Na uhuru wa ndani ya familia mwekaji ni baba na mama. Of course wanapoweka wanaweka kwa misingi ya kidini kama ni Waislamu. Kwa hivyo kama ni vijana na wasihi kwamba wasifikie mahala wakabale, wakafikia mahala wakahisi wako uhuru katika kila jambo bado wako chini ya himaya wasikilize kwa sababu hata huko duniani unapokimbilia kuna mipaka yake ya uhuru. Naam. Asante sana. Pesa mtazamaji wa Bintivi Afrika ni kipindi cha usiano na jamii na tumefika tamati kwa siku ya leo nilikuwa na Sheikh Abdul Razak Msuya 
tunatizama uhuru wa binadamu tukijikita kutizama mtazamo wa Uislamu ya uhuru na bila shaka umemuelewa vizuri sana shekhe kwa maelezo aliyoweza kutufundisha kwa siku ya leo na hatuna la ziada nchukue fursa kuweza kumshukuru shekhe kwa kuweza kushiriki nasi lakini naweza kuwashukuru wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wameweza kufanikisha kipindi hiki kufikia hapo ulipo hususan mwandaji wa vipindi hivi dada Sajida Rashid na mpiga picha wangu bwana Steve na kwa namna kipekee kabisa ni kushukuru wewe mtazamaji ambaye umeendelea kuiamini na kuitazama IBN TV Africa kio cha kubora cha madili mimi ni Hemed Ilbumba na kuomba na kuhusika kwamba tuonane na tukutane tena siku na muda kama huu asalamu alaikum